வரை முட்டு லட்சியம் எட்டும் வரை எட்டு படையடு படையப்பா வெற்றி கொடி கட்டு மலைகளை முட்டும் வரை முட்டு லட்சியம் எட்டும் வரை எட்டு படையடு படையப்பா கை தட்டும் ஒளிபட்டு நீ விடும் நெற்றி துளிபட்டு பாறைகள் தட்டை பிளவுற்று உடைபடும் படையப்பா கை தட்டும் ஒளிபட்டு நீ விடும் நெற்றி துளிபட்டு பாறைகள் தட்டை பிளவுற்று உடைபடும் படையப்பா நீ ஒரு வெட்டும் புலி என்று பகை வர வெட்டி தலை கொண்டு நடையிடு படையப்பாட்டுக்கிளி அல்ல நீ ஒரு வெட்டும் புலி என்று பகை வர வெட்டி தலை கொண்டு நடையிடு படையப்பா மிக்க துணி உண்டு இளைஞர்கள் பக்க துணை உண்டு உடன் வர பக்க படை உண்டு முடிவெடு படையப்பா வணக்கம் பதினெட்டு ஆண்டுகளில் இருபதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட அரசு அதிகாரிகளையும் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஐஎஃப்எஸ் அதிகாரிகளையும் எண்ணற்ற வேளாண் அதிகாரிகளையும் காவல் அதிகாரிகளையும் உருவாக்கி தனி மனிதராக என்ன தன்னலமற்ற தலைவராக விளங்கும் உழைப்பின் உச்சம் எங்களது ஆசான் என்ஆர்ஐஏஎஸ் அகாடமியின் டிரக்டர் உயர் திரு ஆர் விஜயாலயன் அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு பணி வன்புடன் அழைக்கிறேன் நமது ஆசானின் ஆசான் வேளாண் பல்கலைக்கழக பேராசிரியர் முனைவர் குரு அரங்கநாதன் ஐயா அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு பணி வன்புடன் அழைக்கிறேன் அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அன்புடன் அழைக்கிறேன் நமது சிறப்பு விருந்தினர் நகைச்சுவை தென்றல் உயர்திரு பேராசிரியர் ஞான சம்பந்தன் ஐயா அவர்களை
தாய் தாய் வாழ்த்து கருக்களில் பாடம் சொல்லும் ஆசிரியரை பார்த்திருப்போம் நாம் காலை கருக்களில் பாடம் சொல்லும் ஆசிரியரை பார்த்திருப்போம் பகலில் வகுப்பில் பாடம் சொல்லும் ஆசிரியரையும் பார்த்திருப்போம் பகலில் வகுப்பில் பாடம் சொல்லும் ஆசிரியரையும் பார்த்திருப்போம் ஆனால் இங்குதான் கண்டோம் இரவு பன்னிரண்டு மணிக்கும் இங்குதான் கண்டோம் இரவு பன்னிரண்டு மணிக்கும் எங்களுடன் பாடம் சொல்லும் பயிற்சியாளரை மைக் என்றாலே மயக்கம் போடும் எங்களை மைக் என்றாலே மயக்கம் போடும் எங்களை மைக்குடன் மேடையில் நிற்க வைத்து வினா எழுப்பி வகுப்பில் எங்கள் மதிப்பை குறைப்பது போல் குறைத்து சமுதாயத்தில் எங்கள் மதிப்பை உயர்த்த பாடுபடும் சமுதாயத்தில் எங்கள் மதிப்பை உயர்த்த பாடுபடும் பண்பாளர் நம்மை மதியாதவரையும் மதிக்க வைக்கும் ஒரே ஆயுதம் மதிதான் என்று நாள்தோறும் பதிய வைக்கும் மதியாளர் படித்து படித்து கலைத்த போதெல்லாம் இல்லை இல்லை இன்னும் நிறைய படிக்கட்டுகள் பல நூறு உண்டு என்று எங்களை எப்பொழுதும் உற்சாகப்படுத்தும் ஊக்க மருந்து வாழ்க்கை பாதை எது என்று தெரியாமல் தத்தளிக்கும் எங்களுக்கு பாடுபட்டு பாடம் சொல்லி பக்குவமாய் பயிற்சி அளித்து பந்தயத்தில் ஓடவிட்டு ஓடும் நாம் கரை சேர ஓடும் நாம் கரை சேர ஓயாமல் ஓடிக்கொண்டிருக்கோம் ஓடும் நாம் கரை சேர ஓயாமல் ஓடிக்கொண்டிருக்கோம் எங்கள் நெஞ்சில் குடியிருக்கும் எங்கள் நெஞ்சில் குடியிருக்கும் எங்களது ஆசான் என்ஆர் ஐஏஎஸ் அகாடமியின் டைரக்டர் அவர்களை விழாவினை சிறப்பிக்க வருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் மீண்டும் ஒரு உன்னதமான நாள் மீண்டும் ஒரு அற்புதமான நாள் மீண்டும் நம் வாழ்வில் மறக்க முடியாத ஒரு நாள் உயர உயர பறப்பதுவும் உயர உயர பறப்பதுவும் உயர்ந்த சிகரங்களை தொடுவதுவும் உரிமையில் தலை நிமிர்வதும் ஊர் அறிய வாழ்வதும் உயரிய எண்ணத்தால் தானே உயர உயர பறப்பதுவும் உயர்ந்த சிகரங்களை தொடுவதுவும் உரிமையில் தலை நிமிர்வதுவும் ஊர் அறிய வாழ்வதுவும் உயரிய எண்ணத்தால் தானே ஊன் வருத்தம் மறப்பதும் ஊன் வருத்தம் மறப்பதும் உறக்கம் துறந்து உழைப்பதும் உலகை மாற்ற விளைவதும் உத்தமர் என பெயர் பெறுவதும் உயர்ந்த எண்ணத்தால் தானே ஊர் ஊன் வருத்தம் மறப்பதும் உறக்கம் துறந்து உழைப்பதும் உலகை மாற்ற விளைவதும் உத்தமர் என பெயர் பெறுவதும் உயரிய எண்ணத்தால் தானே உயர் கொள்கைகள் ஏற்பதும் உள்ளத்தில் நல்லதையே எண்ணுவதும் 
உயர்ந்தவரை என்றும் மதிப்பதும் உண்மை தவறாமல் பேசுவதும் உயரிய எண்ணத்தால் தானே உழைப்பையே நம்பி முன் செல்வதும் உழைப்பையே நம்பி முன் செல்வதும் உறவை என்றும் மதிப்பதும் உகந்தவர் நட்பை பேணுவதும் உணர்ச்சியை கட்டுக்குள் வைப்பதும் உயரிய எண்ணத்தால் தானே உன் மனத்தின் எண்ணமெல்லாம் உன் மனத்தின் எண்ணமெல்லாம் உயர்ந்ததாய் தொடர்ந்து நிலை கொண்டால் உந்தன் உன்னத லட்சியங்களை உறுதியாய் அடைவாய் நீயே உன் மனத்தின் எண்ணமெல்லாம் உயர்ந்ததாய் தொடர்ந்து நிலை கொண்டால் உந்தன் உன்னத லட்சியங்களை உறுதியாய் அடைவாய் நீயே உயரிய எண்ணங்கள் வாழ்வாகட்டும் உயரிய எண்ணங்கள் வாழ்வாகட்டும் அதுவே உங்களது லட்சியமாகட்டும் அந்த உயரிய எண்ணங்கள் மூலமாக நீங்கள் நினைத்த குறிக்கோள்களை லட்சியங்களை அடைவதற்கு அத்துணை சாத்திய கூறுகளையும் அடைய முடியும் என்று கூறி மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ நம்மளுடைய நிறுவன வரலாற்றில் மீண்டும் ஒரு அற்புதமான உயரிய எண்ணங்களை வளர்த்து கொள்ள ஒரு வாய்ப்பு மதுரை தியாகராய கல்லூரியில் ஒரு பேராசிரியர் இருந்தார் நிறைய மாணவர்கள் உங்கள்கிட்ட படிக்கிறாங்க ஒரு மாணவர் மட்டும் சுத்தமாக ஒரு கிளாஸில் இன்ட்ரெஸ்டே இல்லாமல் இருக்கார் பற்றுதலே இல்லாமல் இருக்கார் படிக்கவே மாட்டேங்கிறாரு அப்படியே தான் தோன்றியாக சுற்றிக்கிட்டு இருக்கார் ஒரு ரவுடி மாரி சுற்றிட்டு இருக்கார் யார் பேச்சுக்கும் கட்டுப்பட மாட்டேங்கிறார் அந்த பேராசிரியர் சொல்லியும் அந்த பையன் கட்டுப்பட மாட்டேங்கிறார் ஆனால் திடீர்னு ஒரு நாள் அந்த மாணவன் ஓடி வந்து அந்த பேராசிரியர் காலில் விழுந்து வணங்குறார் காலில் விழுந்து வணங்குறார் என்னடா புது ஞானம் என் கல்லெல்லாம் வந்து விழுவுற அப்படின்னு அந்த பேராசிரியர் கேட்கும்போது அந்த மாணவன் சொல்கிறான் ஐயா நேற்று நான் வந்து ஒரு பட்டி மன்றம் பார்த்தேன் அதில் நீங்கள் பேசுனதை கேட்டேன் வைரமுத்துவோட கருவாட்சி காவியமாக கள்ளிக்காட்டு இதிகாசமாக பெண்களை அதிகம் முன்னிலைப்படுத்துவது பெண்களின் நலனை அதிகம் போற்றுவதுங்கிற தலைப்பில் நீங்கள் பேசுனீங்க வைரமுத்துவோட கள்ளிக்காட்டு இதிகாசமாக கருவாட்சி காவியமான்னு பேசுனீங்க அப்போ நீங்கள் பேசின விதம் நீங்கள் எடுத்து வைச்ச கருத்துக்கள் நீங்கள் முன் முன்னெடுத்த விஷயங்கள் அதுக்கு வைரமுத்து அவர்கள் சொன்ன பாராட்டுதல்கள் அங்கே மக்களோட அந்த ஏற்பு நீங்கள் பேசுனத மக்கள் எப்படி ஏற்றுக்கிட்டாங்க இதெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு புல்லரிச்சு போச்சு இப்படிப்பட்ட ஒரு பேசுகிறார் யார் பேராசிரியர் கிட்டியா நான் படிச்சுக்கிட்டு இருந்தேங்கிறத நான் அப்போ தான் உணர்ந்தேன் இப்போ நான் அதை உணர்ந்துட்டேன் அதனால தான் உங்கள் காலில் விழுவுறேன் அதனால் எப்பேற்பட்ட ஆளுகிட்ட நான் படித்தங்கிறது தெரியாமல் எத்தனை நாள் படிச்சுருக்கேன் அதனால் என்னை மன்னிச்சிருங்க அப்படின்னு அந்த பேராசிரியர்கிட்ட கேட்குறான் அந்த பையன் அதே பேராசிரியர் ஒரு பெண் தொடர்ந்து பட்ட படிப்பை படிக்க முடியல கல்யாண திருமணம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க உங்களில் முக்கால்வாசி பேர் கூட அப்படி தான் ஓடுறீங்க அப்போ பேராசிரியர் வந்து அந்த பெண்ணுக்கிட்ட பேசியிருக்காரு பெண் என் கையில் இல்லை சார் எல்லாம் எங்கள் அப்பா அம்மா ரொம்ப இது பண்ணுறாங்க அப்படின்னோடனே அந்த பேராசிரியர் அவங்க அப்பா அம்மா கிட்டே போகிறார் இல்லை நல்லா படிக்கிற பொண்ணு நீங்கள் எப்படிலாம் பண்ணக்கூடாது படிக்க வைங்க இல்லை எங்கள் கையில் ஒன்று இல்லை எல்லாம் மாப்பிள்ளை வீட்டில் தான் கேட்கணும் மாப்பிள்ளை வீட்டில் கேட்கணுன்னே மாப்பிள்ளை வீட்லேயும் போய் அந்த பேராசிரியர் பேசுகிறார் மாப்பிள்ளை வீட்டில் பேசும்போது மாப்பிள்ளை சொல்கிறாங்க நீங்கள் படிக்க வச்சா எங்களுக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்ல அதே பேராசிரியர் அந்த பெண்ணை படிக்க வைக்கிறார் திருமணம் ஆனாலும் படிக்க வைக்கிறார் திருமணமும் ஆயிடுச்சு அந்த பொண்ணுக்கு ஆனால் பேராசிரியரோட முயற்சியில் அவங்க படிக்க வராங்க கர்ப்பம் ஆகிட்டாங்க கர்ப்பமாகி கஷ்டப்பட்டு படிக்கட்டில் ஏறி படிக்க வராங்க அப்போ எதிர்த்தபடி அந்த பேராசிரியர் அந்த கர்ப்பிணி பெண்ணை பார்க்குறாரு ஏம்மா இவ்வளோ கர்ப்பிணியாக இருந்துக்கிட்டு ஏன் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு படி ஏறியெல்லாம் வரணும் கொஞ்சம் நீ விடுமுறை எடுத்துக்கலாமே லீவு கீவு எடுத்துகிட்டு படிக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த கர்ப்பிணி பெண் சொல்கிறாங்க இல்லை சார் உங்களுடைய பாடங்களையும் பேச்சையும் என் குழந்தையும் கேட்கணும் இல்லை அதனால தான் நான் வந்து வர்றேன் அப்படின்னா ஸோ கருவில் இருக்க குழந்தைக்கு கூட அந்த பேராசிரியரோட பாடத்தை கேட்கணும்னு சொல்லி அந்த கர்ப்பிணி தாய் ஆசைப்பட்டாங்க ஆனால் அப்போ கூட உணர்ச்சிகரமான அந்த சூழ்நிலை கூட ஒரு மெல்லிய நகைச்சுவையோடு அந்த பேராசிரியர் சொல்கிறாரு ஒருத்தருக்கு பணம் கட்டிட்டு ரெண்டு பேர் எப்படிமா படிக்க முடியும்னு கேட்குறாரு ஒரு மெல்லிய நகைச்சுவையோடு ஒருத்தருக்கு பணம் கட்டிட்டு ரெண்டு பேரும் படிக்கலாமான்னு ஆனால் ஒரிஜினலாக அவங்களுக்கு பிறந்தது ட்வின்ஸாம் பின்னாடி அப்போ ஒருத்தருக்கு ஒருத்தருக்கு பணம் கட்டிட்டு மூணு பேர் படிச்சுருக்காங்க 
அவங்க இன்றைக்கி ரெண்டு பேருமே காலில் விழுந்து எப்பேற்பட்ட பேராசிரியர்னு மன்னிப்பு கேட்ட அந்த மாணவனும் அந்த கர்ப்பிணி தாய்மண்ணிக்கு உன்னதமான நிலைகளில் இருக்காங்கன்னா ஆம் மாணவர்களே அது மாதிரி கிட்டத்தட்ட மாணவர்களை அவர்கள் போக்கில் போனாலும் கூட தன்னுடைய பண்பால் பாடத்தால் தன்னுடைய பேச்சு திறமையால் தன்னுடைய நகைச்சுவை திறமையால் அதிவீர நம்ம பாண்டியன் வரகுண பாண்டியன் ஆரிய படை கிடந்த நெடுஞ்செடியன் பல்வேறு புலவர்களை உருவாக்கிய அதே மதுரையில் அற்புதமான ஒரு தமிழ் அறிஞராக வளர்ந்து வந்து இன்றைக்கு தமிழுக்கு பெருமை சேர்க்கும் திரு ஜி ஞான சம்பந்தம் அவர்கள் தான் இன்றைக்கு நம்மளுடைய சிறப்பு விருந்தினர் ஒரு அற்புதமான பேராசிரியரை நம்ம பார்க்குறோம் கிட்டத்தட்ட அறுபத்தஞ்சு எம்பில் ஸ்டூடெண்ட்ஸை உருவாக்கியவர் கிட்டத்தட்ட பதினாறு டாக்டரேட்ஸ் பிஹெச்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸை உருவாக்கியவர் ஒரு அற்புதமான பேராசிரியர் நகைச்சுவை தென்றல் பேராசிரியர் திரு இ ஜி ஞான சம்பந்தம் அவர்கள் முனைவர் பட்டம் பெற்றவர் தமிழில் முனைவர் திரு ஞான சம்பந்தம் அறுபத்தஞ்சு எம்பில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அறுபத்தஞ்சு எம்பில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பதினாறு டாக்டரேட்ஸ் நான் சொல்றது குறைவா கூட இருக்கலாம் நான் பார்த்த வரைக்கும் எனக்கு அது கிடைச்சது ஐயா இன்னும் தெளிவுபடுத்தலாம் அப்போ வந்து எவ்வளோ மாணவர்களை அற்புதமான மனிதர்களை அப்புறமா தமிழறிஞர்களை உருவாக்கியவர் ஆனால் இப்போ ஒரு பெரிய புத்திசாலியாக படிப்பாளியாக உணரப்படுகிற நமது சிறப்பு விருந்தினர் அவர் படித்த காலங்களில் அவர் சொல்கிறாரு என் அளவுக்கு ஃபெயில் ஆனவங்க இந்த உலகத்திலே இருக்க முடியாதுங்கிறார் அப்போலாம் எஸ்எஸ்எல்சி எஸ்எஸ்எல்சி முடிச்சுட்டு பியூசி படிச்சிருக்காரு பியூசிலலாம் ஒரு சப்ஜெக்டில் ஃபெயில் ஆனால் இன்னொரு சப்ஜெக்டும் சேர்த்து எழுதணுமா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்வாலஜியில் ஃபெயில் ஆனால் ஃபிசிக்ஸ் சேர்த்து எழுதணுமா ஸோ அதே மாதிரி ஒன்று ஃபெயில் ஆனால் இன்னொன்று சேர்த்து எழுதும்போது சலைக்காமல் ஃபெயில் ஆன என் அளவுக்கு ஃபெயில் ஆனவன் இந்த உலகத்தில் எவனும் இருக்க முடியாதுங்கிறார் ஆனால் அப்படி ஃபெயில் ஆகி ஃபெயில் ஆகி படித்து அவர் பிஏ ஃபஸ்ட் இயர் கஷ்டப்பட்டு போய் சேர்றார் பிஏ ஃபஸ்ட் இயர் இவர் கூட பியூசி ஸ்கூலில் படித்தவங்களாம் எம்ஏ செகண்ட் இயர் படிக்கிறாங்களா ஐயா போய் பிஏ ஃபஸ்ட் இயர் சேரும்போது ஐயா கூட கிளாஸ்மேட்லாம் எம்ஏ செகண்ட் இயர் ஒரு நாலு வருஷம் தேக்கம் நம்மளாக இருந்தால் நான் உடஞ்சி போயிடுவோம் உருகி போயிடுவோம் நம்ம இதுக்கெல்லாம் லைக் இல்லை நாட் ஃபிட்டுன்னு சொல்லி ஒதுங்கி போயிடுவோம் வேற ஏதாவது தொழிலுக்கு போயிடுவோம் ஆனால் அதுக்கப்புறம் படித்தார் பாருங்க அதுக்கப்புறம் எங்கேயுமே ஃபெயில் இல்லை மதுரை காமராஜர் யூனிவர்சிட்டியில் கோல்டு மெடலிஸ்ட் தங்க பதக்கம் வாங்கியிருக்க மதுரை காமராஜர் யூனிவர்சிட்டியில் தங்க பதக்கம் ஸோ என்னளவு ஃபெயில் ஆனவை இல்லைன்னு சொல்கிறவர் தான் பின்னாடி கோல்டு மெடலிஸ்ட் ஆக முடியுதுன்னா நம்மளும் எவ்வளோ தன்னம்பிக்கையோடு இருக்கணும் எப்படி படிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ரோல் மாடல் நம்மளுடைய சிறப்பு விருந்தினர் மதுரை தியாகராயர் கல்லூரியில் தமிழ் பேராசிரியராக வேலை பார்த்துருக்காரு மதுரை பக்கத்தில் மதுரை மாவட்டத்தில் சோழ வந்தான் அப்படிங்கிற இடத்துல அக்டோபர் பத்தொம்போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பிறந்தவர் அக்டோபர் பத்தொம்போது ஆயிரத்தி சோழ வந்தான் பேரே கேட்கறதுக்கு நல்லா இருக்குல்ல நான் விஜயாலய சோழன் ஐயா பிறந்தது சோழ வந்தான் சேம் பிஞ்ச் நானும் நீ பாதியில் ஓடினா விட மாட்டேன் உட்காந்து அட்வைஸாக பண்ணுவேன் ஐயாவும் பாதியில் போகிறவங்கள விடவே மாட்டாங்க அப்படி தமிழுக்கும் அமுது என்று பேர் அந்த தமிழ் இன்ப தமிழ் எங்கள் உயிருக்கு நேர் ஐயாவோட கருத்தே அதான் எங்கள் உயிருக்கு நேர் தமிழுங்கிறார் தமிழுக்கு நிலவென்று பேர் இன்ப தமிழ் எங்கள் சமூகத்தின் விளைவுக்கு நீர் தமிழ் சும்மாவா சமூகத்தின் விளைவுக்கு நீர் எங்கள் சமூகத்தின் விளைவுக்கு சமூகத்தின் விளைவுக்கு தமிழுக்கு மனம் என்று பேர் இன்ப தமிழ் எங்கள் வாழ்வுக்கு நிர்மித்த ஊர் இன்ப தமிழ் எங்கள் வாழ்வுக்கு நிர்மித்த ஊர் எப்படி பாருங்க தமிழை வந்து கொண்டாடியிருக்காங்க தமிழுக்கு மதுவென்று பேர் இன்னும் அதிகபட்சமாக போய் சொல்கிறார் தமிழுக்கு மதுவென்று பேர் இன்ப தமிழ் எங்கள் உரிமை செம் பயிருக்கு வேர் தமிழ் இப்படிலாம் கொண்டாடியிருக்காங்க ஒரு காலத்தில் இன்ப தமிழ் எங்கள் உரிமை செம் பயிருக்கு வேர் அப்படின்னு தமிழகம் ஒரு பக்கம் தமிழை கொண்டாடினாலும் கூட உலகின் மூத்த மொழி தமிழ்னு சொன்னாலும் கூட உலகின் மூத்த மனிதன் தமிழ் மனிதன் சொன்னாலும் கூட திராவிட மொழிகளுக்கு தாய்மொழி தமிழ்னு சொன்னால் கூட வடமொழிக்கு பல ஆயிரமும் ஆண்டுகள் முன்னாடியே தமிழ் இருந்ததுன்னு சொன்னாலும் கூட இப்படிலாம் தமிழுக்கு பெருமை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கோம் ஆனால் தமிழ் பேசினால் தாழ்வு என்று நினைக்கிற சமுதாயம் தமிழை ஒரு பக்கம் கொண்டாடி கொண்டு இன்னொரு பக்கம் தமிழ் தாழ்வு என்று நினைக்கும் சமுதாயம் தமிழில் பேசுகிறதே தாழ்வு தமிழ் பேசினால் தாழ்வு என்று நினைக்கும் சமுதாயத்தில் தமிழ்தான் தன் வாழ்வு என்று வாழும் தமிழர் அடுத்தவங்களாம் ஃப்ளைட் டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு உலக நாடுகள் போவாங்க ஆனால் இவர் தமிழ் டிக்கெட் எடுத்துக்கிட்டு உலகெல்லாம் போகக்கூடிய மனிதர் நகைச்சுவையால் கூட நம்பிக்கையை தர முடியும் என்று பல பல அரங்குகள் நிரூபித்து காட்டியவர் 
நகைச்சுவைனா சும்மா காமெடியா வெறுமனை போயிடுமா அந்த நகைச்சுவையால் கூட நம்பிக்கை தர முடியும் என்று பற்பல அரங்குகளில் நிரூபித்து காட்டியவர் நம்ம இவங்களாம் கொண்டாடாமே இருக்கும் கொண்டாடணும் ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் இல்லை முப்பது வருஷத்துக்கு மேலே தமிழ் பணி ஆற்றி கொண்டிருக்கும் ஒரு வாழும் அற்புதமான சாதனையாளர் கோல்டு மெடலிஸ்ட் ஒரு பக்கம் கோல்டு மெடல் வாங்குற அளவுக்கு தமிழை படிக்கிற ஆர்வம் ஒரு பக்கம் ஆனா பத்து மைல் சுற்றுலாவில் அவர் சோழ வந்தான்ல இருந்து எங்க படம் போட்டாலும் திரைப்படம் இருந்தாலும் செகண்ட் ஷோ போய் பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு பெரிய ஆர்வம் அதுவும் அவங்க அப்பா அவங்க அப்பா ஐயாவோட தந்தையார் நான்காம் தமிழ் சங்கம்னு சொல்லக்கூடிய செந்தமிழ் கல்லூரியில படிச்சவர் பாண்டித்துறை தேவர் கேள்விப்பட்டுள்ள மு ராகவ ஐயங்கார் ரா ராகவ ஐயங்கார் நாராயண ஐயங்கார் இதுமாரி மூத்த தமிழர்களோட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி வாக்கிலே ஐயாவோட தந்தையார் படித்தாங்க ஸோ ஐயாவோட தந்தை கிட்ட இருந்து தமிழ் அறிவு தனக்கு வந்ததாக சொல்கிறாங்க ஒரு பிழை இல்லாமல் எப்படி பேசுறது எழுதுறதுன்னு எனது தந்தை தான் கற்றுக் கொடுத்தாருன்னு சொல்கிறாங்க செகண்ட் ஷோ போயிட்டு வந்தால் அலாரம் வச்சு எழுந்துச்சு அடிப்பாரா மறந்துடக்கூடாதுன்ட்டு அது கூட போயிட்டு வந்தீங்கன்னா வீடு வீடாக போய் திட்டிட்டு வருவார் அவங்க அப்பா ஸோ அவங்க தந்தை தந்தையாக மட்டும் இல்லை அவருக்கு தமிழ் ஆசிரியராகவும் ஃப்ரெண்டு ஃபிலாசபர் கேடுன்னு சொல்லக்கூடிய அத்தனையுமாகவும் தனது தந்தை தான் அப்படிங்கிறத கொண்டாடுறாரு நானும் எனது தந்தை பேரில் தான் என்ஆர் அப்படின்னு பேர் வச்சுருக்கேன் அது மாதிரி ஐயாவுக்கு தந்தை மேலே ரொம்ப பாசம் ஸோ தந்தை தந்தையிலையும் சேம் பிச்சு வருது கோயிலில் பொதுவாக காலையில் தேவார திருவாசக பாடகெல்லாம் பாடுவாங்க கோயிலில் ஒரு நாள் அந்த கோயிலில் வந்து ஓதுவார் வரல அப்போ ஐயாவுக்கு மூன்றரை வயசு மூன்றரை வயசு கொஞ்சம் ஃப்ளாஷ்பேக் போய் சொல்கிறேன் புரியல வீட்டில் அவங்க அப்பா வந்து தேவாரம் திருவாசகம்லாம் பாடி பாடி கேட்டதுனால ஓதுவார் வராததுனால டக்குன்னு ஐயா என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா தோடுடைய செவியன் அப்படின்னு ஆரம்பித்து பாடியிருக்கார் தோடுடைய செவியன் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பித்து பாடியிருக்கார் அப்போ அங்கே இருக்க குருக்கள் வந்து இதை இந்த பாட்டை கேட்டுட்டு அவங்க அப்பாவை கூப்பிட்டு கேட்டிருக்கார் என்ன பையனோட பேர் என்ன மூன்றரை வயசு நல்லா பாடுறானே எங்களோட குலதெய்வம் அங்கால பரமேஸ்வரி அதனால் அங்கு சாமின்னு பேர் வச்சுருக்கோன்ட்ருக்காரு அவங்க தந்தை உடனே குருக்கள் சொல்லியிருக்காரு அங்கு சாமின்னு வீட்டில் வேணா கூப்பிட்டுங்க இவ்வளோ சின்ன வயசில் திறமையாக பாடுறான் அதனால் அந்த திருஞான சம்பந்தத்தோட பேர் ஞான சம்பந்தம்ங்கிறது வைகை அப்படின்னு சொல்லி தான் ஞான சம்பந்தம் அப்படிங்கிற பேரே வந்திருக்கு ஸோ திருஞான சம்பந்தர் பார்த்து திராவிட சிசுன்னு நம்ம படிக்கிறோம்ல அந்த அளவுக்கு ஞானம் பெற்றவர் ஆனால் அதுக்கப்புறம் நான் பாடவே இல்லை பாடி பேர் வாங்கின பிறகு நான் ஏன் பாடணும் அப்படின்னு சொல்லி பன்முக ஆற்றல் கொண்டவர் பாட்டும் பாடுவார் இப்போ இல்லை ஒரிஜினல் பேர் அங்கு சாமி தான் ஆனால் உலகம் அறிஞ்ச பேர் திரு ஞான சம்பந்தம் பேராசிரியர் உண்மையில் அந்த அறிவு அப்படியே இங்கேயும் வந்துருச்சு அப்புறம் பன்முக ஆற்றல் எல்லாமே தெரியும் எல்லாமே தெரியுது எந்த துறை தெரியாதுங்கிறதுல ஒன்றும் கிடையாது பிழையோடு படிக்கக்கூடாதுங்கிறத தந்தைக்கிட்ட கற்றுக்கிட்டார் அதுமாரி தந்தையோடு சேர்ந்து விவசாயமும் பண்ணியிருக்காரு ஏர் ஓட்டுறது ஏர் உழுவுறதில் ஆரம்பித்து அறுவடை வரைக்கும் அத்தனை தொழில்நுட்பமும் எனக்கு அத்துப்படிங்கிறார் நான் வெறும் இந்த வார்த்தைகளை வச்சு தான் விவசாயம் செய்யணும்னு அர்த்தம் இல்லை உண்மையான மண்ணுலையும் என்னால் விவசாயம் செய்ய முடியுங்கிறார் உண்மையான மண்ணுலையும் அத்தனை தொழில்நுட்பம் களை எடுக்கிறது எப்படி உரம் போடுறது எப்படி பூச்சி எப்படி அழிக்கணும் எல்லாமே சோழ வந்தாலே ஜனக மாரியம்மன் கோயில்னு ஒரு கோயில் இருக்குது இப்படி இல்லை ஐயா தமிழ் படித்தாங்களா ஐயா எம்ஃபில் படிக்க போகிறாங்களா அப்போ தந்தையரோட அட்வைஸில் நம்ம ஊருக்கு ஏதாவது செய்யணுமேன்னு அவங்க சொந்த ஊர் ஜனக மாரியம்மன் கோயில் வேண்டுதல்களும் வழிபாடுகளும் அப்படிங்கிற தலைப்பில் தான் சொந்த ஊர் கோயில் தலைப்பில் தான் எம்ஃபில் தீசிஸே சப்மிட் பண்ணியிருக்காரு ஐயா அப்படி சொந்த ஊர் மேலே அவ்வளோ பற்றுதல் ஜனக மாரியம்மன் கோயில் வேண்டுதல்களும் வழிபாடுகளும் அப்படிங்கிற தலைப்பில் வேண்டுதல்களும் சேதுபதி சேதுபதி பள்ளி தெரியும் நமக்கு மதுரையில் பாரதியார்லாம் அங்கே ஒர்க் பண்ணியிருக்காரெல்லாம் படிக்கிறோம் அந்த பாரதியார் வர்றதுக்கு முன்னாடி அங்கே ஒரு ஆசிரியர் வேலை பார்த்துருக்காரு அவர் பேர் எனக்கு சரியாக ஞாபகம் வரல இப்போ அந்த ஆசிரியரோட படைப்புக்கள்ல இலக்கணத்தில் ஐயா பிஹெச்டி தீசிஸ் பண்ணியிருக்காருன்னா பார்த்துக்கணும் ஸோ இலக்கணத்தில் பிஹெச்டி சேதுபதி பள்ளியில் பாரதியாருக்கு முன்னாடி ஒர்க் பண்ண ஒரு தமிழறிஞரோட படைப்புகள் இருக்க இலக்கணத்தில் பிஹெச்டி இலக்கணத்தில் பிஹெச்டி அவ்வளவு ஈஸி இல்லை இலக்கியத்தில் பிஹெச்டி பண்ணிடலாம் ஆனால் இலக்கணத்தில் பிஹெச்டினா எவ்வளோ பெரிய சாதனை பாருங்க பொதுவாக ஒரு சோழ வந்தாலேருந்து மதுரைக்கு ட்ரெயினில் வந்து தான் காலேஜுக்கெலாம் வந்து போவாங்களாம் அப்படி ட்ரெயினில் வந்து போகும்போது அப்போ என்னென்னா நான் பண்ணணுன்னோ அதை தான் நான் இப்போ வரைக்கும் பண்ணுறேன் ஐயா பெருமையாக சொல்கிறாங்க அப்போ ட்ரெயின்லேயே கவியரங்கம் பட்டிமன்றம் கருத்தரங்கம் விவாத மேடை எல்லாம் நடத்தியிருக்காங்க அதுதான் இன்னைக்கு வரைக்கும் அவங்க அப்போ உள்ளுக்குள்ளேருந்து இருந்திருக்காது இம்மைக்கும் மறுமைக்குமான தொடர்பு மாதிரி இருந்திருக்குன்னு அப்போ ட்ரெயின் மதுரைக்கு போகிறதுக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷம் இருக்கும்னா அந்த
என்னை தென்றல் சுடுவதும் திங்கள் எரிப்பதும் இன்ப காதல் தந்த நிலையா இல்லை ஏக்க பெருமூச்சின் விளையா இந்த பத்து நிமிஷத்தில் எழுதியிருக்கார் என்னை தென்றல் சுடுவதும் திங்கள் எரிப்பதும் இன்ப காதல் தந்த நிலையா இல்லை ஏக்க பொறுமூச்சின் விளையா தென்றல் சுடுதான் திங்கள் எரிக்கிதான் திங்கள்லாம் எரிக்காது இல்லை திங்கள் நமக்கு இதமாக தானே இருக்கும் காதலால் அப்படிலாம் ஃபீல் ஆகுதுன்னு சொல்கிறார் என்னை தென்றல் சுடுவதும் திங்கள் எரிப்பதும் இன்ப காதல் தந்த நிலையா இல்லை ஏக்க பொறுமூச்சின் விளையா அது ஒன்றும் கைகூடலையே அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ அந்த ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் கூட கவிதை எழுதி அற்புதமான கவிஞரும் கூட நம்மளுடைய சிறப்பு விருந்தினர் அந்த பெட்டு அந்த பந்தயம் கட்டினது முறுக்கான் அன்னைக்கு ஐயாவுக்கு ம முறுக்கு மாலையே போட்டாங்களே அந்தளவுக்கு எல்லோரும் மகிழ்ந்து போய் இந்த கவிதையில் முறுக்காக வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எப்படிலாம் இளமை பருவத்தை கடத்திருக்காங்க பாருங்க நம்மளாம் எப்படி டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறோம் பாருங்கள் அதையும் அந்த பொழுதுபோக்கு நேரத்தையும் கூட ஒரு ஆரோக்கியமான முறையில் செலவழித்ததை நம்ம ஐயாவோட வரலாறு மூலமாக நம்ம கற்றுக்கணும் ஸோ ஒரு முறுக்கு மாலையாக அன்றைக்கி பரிசாக வந்திருக்கு ஸோ தொடர்ந்து கவிதை இருந்தால் ஒரு தமிழ்நாட்டோட முன்னணி கவிஞராக இருந்திருப்பார் அதை பன்முக ஆற்றலில் அடுத்த அடுத்த மிகப்பெரிய பேச்சாளராக வந்துட்டார் ஸோ அங்குச்சாமி என்பவர் தான் இன்றைக்கி பேராசிரியர் ஞான சம்பந்தமாகி தமிழ் போற்றும் உலகம் போற்றும் ஐயா போகாத உலக நாடுகளே கிடையாது கலர்ஸ் டிவி அப்படிங்கிற டிவியில் இப்போ ஒரு டான்ஸ் ஷோவுக்கு நடுவராக இருக்கார் இப்போது அதான் கமலஹாசன் உலக நாயகன் கூட கேட்டிருக்காரு பட்டிமன்ற நடுவர பரதநாட்டியத்துக்கு நடுவராக வச்சுருக்கீங்களே ஐயா இதெல்லாம் நியாயமான கேட்டிருக்காரு அப்படி நீங்கள் டிவி ஷோக்களில் நிறையா பார்த்துருக்கலாம் ஐயாவை புரிதல்ல நான் வந்து பேச்சாளர் ஆகாட்டி நான் ஒரு நூலகர் ஆயிருப்பேன் லைப்ரரியன் ஆயிருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அந்தளவுக்கு நூல்கள் மேலே அவருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய அக்கறை ஸோ நடுவில் யாராவது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிப்பை இடையில நிறுத்திட்டு போனால் விடவே மாட்டாரான் ஏதாவது பண்ணி படிக்க வைக்கிறதுங்கிறது மிகப்பெரிய உன்னதமான நோக்கம் வந்து ஐயா கிட்ட இருந்திருக்கு ஸோ அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏதோ ஒரு காரணத்தால் படிப்பை பாதியில் விட்டுட்டா ரொம்ப கஷ்டம் இவர் ஃபெயில் ஆனப்போ ஐயாவோட தந்தை படிக்க விடாமல் பண்ணியிருந்தால் இன்றைக்கி முனைவர் ஞான சம்பந்தம் கிடச்சிருக்க முடியுமா வாய்ப்பு இல்லை அதை அந்த பொறுப்பை உணர்ந்து யாரையுமே விடுறது இல்லை கோத்தாரி பெட்ரோ கெமிக்கல்ஸ் ஃபேக்ட்ரியில் தான் முத முதல்ல வேலைக்கு சேர்ந்து ஒரு முப்பது ரூபா சம்பளத்தை வாங்கி அவங்க அம்மா கிட்ட கொடுத்துருக்காரு புரிதல ஆனால் ஒரு 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 காற்றுக்கு என்ன வேலைங்கிற மாதிரி ஐயா காற்று மாதிரி பறவைக ஆரம்பிச்சார் ஸோ அந்த வேலையெல்லாம் சின்ன வேலை நினச்சி விட்டுட்டு அடுத்தடுத்த தளத்துக்கு வந்துட்டார் ஸோ கோத்தாரி பெட்ரோ கெமிக்கல்ஸில் தான் ஃபஸ்ட்டு ஒர்க் பண்ணி ஒரு முப்பது ரூபா சம்பளம் அதுக்கு வீட்டுக்கு விருப்பம் இல்லையா இருந்தாலும் நான் தனியாக சம்பாரிச்சவனும் ஐயா சம்பாரிச்சலாம் கொடுத்துருந்துருக்காங்க அவரோட தந்தை மேலே மிகுந்த அன்பு மிகுந்த அன்பு அளவு கடந்த அன்பு உண்டு தந்தை இறந்திருக்காங்க திடீர்னு எல்லார் வீட்லேயும் நடக்கிறதா இருந்தாலும் ஐயா வந்து ரொம்ப உருக்கமாக தான் சொல்கிறார் என்னோடய தந்தைக்கு நான் நெருப்பு வைக்க போகும்போது எனக்கு ஒரு உணர்வு வந்துச்சு அந்த நெருப்பு வைக்கிறது ஒரு நூலகத்துக்கே நெருப்பு வைக்கிற மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு அந்தளவுக்கு என்னோடய தந்தை வந்து நிறையா படித்து நிறையா அறிவோட அவ்வளோ ஞானத்தோடு இருந்தவர் அவருக்கு நெருப்பு வைக்கிறது எனக்கு மனசே வரல அப்படின்ட்டு தாய் இறந்த அடுத்த நாள் நடுங்கிக்கிட்டே எக்ஸாம் எழுதியிருக்காரு ஸோ தந்தையோட மரணத்தை ஏற்றுக்க முடியலங்கிறாரு ஸோ எந்த தலைப்பு கொடுத்தாலும் பேசக்கூடியவங்க புராண புராண காலத்து பட்டிமன்றங்களை கேட்டு கேட்டு பழகி போன தமிழக மக்களுக்கு நவீன கால தலைப்புகள் முக்கியமாக சினிமா சம்பந்தப்பட்ட தலைப்புகளை முத முதல்ல தமிழ் சமுதாயத்துக்கு கொண்டு போய் சேர்த்தவர் நம்மளுடைய பேராசிரியர் ஞான சம்பந்தம் தலைமை விருந்தினர் நகைச்சுவை தென்றல் குருநாதன் ஞான சம்பந்தம் ஐயா தான் புரிதல நிறையா பெருமைகளுக்கு தமிழ்நாட்டில் காரணம் ஐயா கிட்டே வந்து எப்படி உங்களுக்கு இந்த நகைச்சி உணர்வு வந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டப்போ என்னுடைய அக்கா கணவர் ஒருத்தர் இருந்தார் சேதுராமன் அவர் வீட்டில் வந்து தங்கும் போதெல்லாம் ரொம்ப காமெடியாக பேசுவார் அந்த சேதுராமன்ற அக்கா கணவர்கிட்ட இருந்து தான் எனக்கு வந்து நகைச்சுவை கடத்தப்பட்டுச்சு அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப அற்புதமாக பதிவு பண்ணுறாங்க புரிதல் ஏன்னா நகைச்சுவை உணர்வுன்னு ஒன்று இல்லாட்டி நான் இந்நேரம் செத்து போயிருப்பேன் மகாத்மா காந்தி சொன்னாரா நகல் வல்லார் அல்லாருக்கு மாயிரு ஞாலம் பகலும் பால்பட்டான் இருள்னு வள்ளுவர் சொல்கிறார் அந்த நகைச்சி உணர்வோடைய என்னவோ இன்னும் எவ்வளோ தேஜஸோடு எவ்வளோ அழகாக எவ்வளோ இளமையோடு இருக்கார் பாருங்கள் புரிதல் சினிமாவில் நடிக்கிறதுனால நான் வயசை சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் ஹீரோவாக கூட நடிக்க வச்சிடலாம் அந்த தேஜஸ் இருக்கிறது காரணமே நகைச்சி உணர்வு தான் எட்டு நாடகங்களுக்கு மேலே அவரை எழுதி நடித்து டைரக்ஷனும் பண்ணியிருக்காங்க எட்டு நாடகங்களுக்கு மேலே வேலை இல்லா திண்டாட்டம் பற்றி ஒரு நாடகம் பாதையோர பட்டதாரிகள் பாதையோர பட்டதாரிகள் ஒரு நாடகம் அதில் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் பற்றி போராட்டங்கள் அப்படின்னு ஒரு நாடகம் போராட்டங்கள் அப்படின்னு ஒரு நாடகம் ஓடாதே நில் அப்படின்னு ஒரு நாடகம் ஒரு நாடகம் எழுதி நீனா நடித்து பா பார் நடத்தி பாரு ரொம்ப கஷ்
கலை ஓசை அப்படிங்கிற கையெழுத்து பிரதி எழுத்தாளர் சாவி நம்மளா கேள்விப்பட்டிருக்கோம் எழுத்தாளர் மாலன் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அவங்க தமிழ்நாட்டில் இருக்க எல்லா கையெழுத்து பத்திரிகையும் கூப்பிட்டு ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்தி அதில் பெஸ்ட் பத்திரிகை சூஸ் பண்ணப்போ ஐயாவோட கலை ஓசை சூஸ் ஆகிருக்கு இது என் கூட வந்து இருந்துக்குங்க அப்படின்னு எழுத்தாளர் சாவி மாலன்லாம் கூப்பிட்டுருக்காங்க ஆனால் அப்போ ஐயா போகலை போயிருந்த ஒரு பெரிய பத்திரிகையாளராக எழுத்தாளராகவும் மாறிந்திருப்பாங்க ஐயா ஒரு நல்ல பேச்சாளர் எழுத்தாளர் ரொம்ப குறைவான பேருக்கு தான் பேச்சு எழுத்தும் சேர்ந்து வரும் எழுதுகிறவங்க பேச மாட்டாங்க பேசுகிறவங்க எழுத மாட்டாங்க ஆனால் இரண்டும் மிகச்சிறப்பாக கைவரப்பட்டவர் நமது தலைமை விருந்தினர் பேராசிரியர் ஞான சம்பந்தம் அவர்கள் ஐயாவோட பேசும் கலை பேசும் கலைன்னு ஐயா எழுதின புத்தகம் இன்றைக்கி பல்கலைக்கழகங்கள்லையும் கல்லூரிகள்லையும் புத்தகமாக இருக்குது பாடத்திட்டகமாக இருக்குது அப்படின்னா ஐயாவோட உழைப்பு எழுத்தில் எப்படி இருக்கணும்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் புரிதல் இல்லையா திரௌபதி அம்மன் கோயில்னு அவங்க ஊரில் ஒரு கோயில் இருந்திருக்கு அங்கே திருப்பாவை திருவம்பாவை சொல்லுவாங்களாம் அவங்க அப்பாவும் தந்தையாரும் சொல்லியிருக்காங்க அதில் திடீர்னு சொல்ல முடியல அவங்களால திருப்பாவை திருவம்பாவை அதனால் ஐயா காலையில் நாலு மணிக்குள்ள எழுந்து போய் அந்த கோயிலில் திரௌபதி அம்மன் கோயிலில் திருப்பாவை திருவம்பாவை சொல்ல ஆரம்பித்து பதினான்கு வருடங்கள் சொல்லியிருக்காங்க திருப்பாவை திருவம்பாவை அதனால் திருப்பாவை திருவம்பாவைய அப்படி அக்குவேர் ஆணிவராக பிரித்து மெய்கிறாங்க அதில் அஞ்சாவது பாட்டு எதுன்னு கேட்டால் சொல்லுவாங்க பதினஞ்சாவது பாட்டு எதுன்னு கேட்டால் சொல்லுவாங்க இருபதாவது பாட்டு எதுன்னு கேட்டால் சொல்லுவாங்க அப்படி பல வெளிநாடுகளில் கூட இந்த திருப்பாவை திருவம்பாவை தாய்லாந்தில் கூட கொண்டாடப்படுதுன்னு பார்க்குறோம் ஸோ ஆண்டாரோட திருப்பாவையும் இன்னொருத்தரோட திருவம்பாவையும் நம்ம வந்து படிக்கிறோம் அதில் அக்குவேர் ஆணிவராக பிரித்து மெய்யக்கூட ஒரு முக்கியமான தமிழர் நம்மளுடைய சிறப்பு விருந்தினர் ஞான சம்பந்தம் ஐயா அவர்கள் தமிழ் மேலே ரொம்ப பற்றுடையவர் அவங்க தந்தையார் தமிழில் ரொம்ப ரொம்ப பற்றுடையவர் அவங்க அப்பா வந்து இவர் ஸ்கூலுக்கு காலேஜுக்கு கிளம்பும் போது கேட்பறான் அவங்க அப்பா உள்ளே உட்காந்துட்டு கேட்பறான் தோட்கோப்பு காலத்தால் கொண்டு உயிமின் அப்படின்னு கேட்பறான் தோட்போ தோட்கோப்பு காலத்தால் கொண்டு உயிமின் அப்படின்னு கேட்பறான் புரியல இவர் உடனே ஐயா வந்து எடுத்துக்கிட்டேன் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னு வாங்கலாம் சுற்றி இருக்கவங்களாம் பே பேன் தான் மொழிப்பாங்களாம் அவங்களுக்கு ஒன்றும் புரியாதான் நம்ம இலக்கணத்தில் படிக்கிறோம் நெஞ்சரி சுட்டுன்னு ஒரு ரெண்டு பேருக்குமே தெரிஞ்ச மாதிரி ரெண்டு பேருக்கு மட்டும் தெரிஞ்ச மாதிரி பேசிக்கிறது அப்படி ஐயாவும் அவரோட தந்தையாரும் பேசிருந்துருக்காங்க தோட்கோப்பு அப்படின்ற மாதிரி அது நாளடியாரோட ஒரு பாட்டுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஐயா ஸோ வழிபோக்கனா போகும்போது நீ சாப்பாடு கட்டு சோறு எடுத்துக்கிட்டு போறியே அது மாதிரி நீ செத்த பிறகு ஒரு இடத்துக்கு போவியே அந்த இடத்துக்கு நீ என்ன கொண்டு போக போகிற அப்படின்னு அந்த பாட்டோட இது புரிதா நீ வழிபோக்கனா போகும்போது கட்டு சோறு கட்டிலாம் எடுத்துகிட்டு போகிற ஆனால் செத்த பிறகு நம்மளாம் ஒரு இடத்துக்கு போவோமே அந்த இடத்துக்கு நீ என்ன கொண்டு போக போகிறேன்னு பதுமனார் தொகுத்த சமண முனிவர்கள் எழுதின நாலடியாரில் இருக்கிறது தோட்கோப்புன்னு அதில் ஒரு வருத்த வார்த்தை வருது அந்த தோட்கோப்புனா கட்டு சோறு அப்படி அதான் மதிய சாப்பாடு எடுத்துக்கிட்டியா அப்படிங்கிறத டேரக்டாலாம் அவங்க தந்தை கேட்க மாட்டாரான் தோட்கோப்பு எடுத்துக்கிட்டேன்னு தான் கேட்பாரேன் அப்போ தமிழும் நாலடியாரும் தெரிஞ்சிருந்தால் தான் ஐயாவும் கேட்க முடியும் ஐயாவும் பதில் சொல்ல முடியும் அப்படி வீட்டில் பேசுகிறது தமிழாக பேசிருந்துருக்காங்க நம்மளாம் வீட்டில் எப்படி பேசணும் பாருங்கள் இப்படி தான் நான் பேச சொல்கிறேன் உங்களை சாப்பிட்ற டைமில் மற்ற இடத்துல அப்படி தான் அதை விட இன்னொன்று எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு அவங்க அப்பா தந்தையார் சாப்பிடும்போது வினைத்தொகை வை புரிதல் அப்படின்னு சொல்லி அங்கச்சாமி வினைத்தொகை வை அப்படின்னு வரான் இவர் உடனே கொண்டு போய் என்ன வச்சுருப்பாரு ஊறுகாய் வைப்பாராம் புரிதல் இல்லையா ஊறு ஊறிய காய் ஊறுகின்ற காய் ஊறும் காய் ஊறுகாய் வினைத்தொகை தானே அப்போ வினைத்தொகை வையணுன்னே ஐயா கொண்டு போய் ஊறுகாய் வச்சுருக்காரு அப்படி சாப்பிடும்போது கூட இலக்கண குறிப்போடு தான் சாப்பிட்ருக்காங்க அப்போ இந்த உயர்வு எப்படி வந்திருக்குன்னு பாருங்க புரிதா இல்லையா லண்டன் தூங்கா நகரம் தான் பாரிஸ் தூங்கா நகரம் தான் நியூயார்க்கும் தூங்கா நகரம் தான் லண்டன் பாரிஸ் நியூயார்க்லாம் கூட தூங்கா நகரம் தான் ஆனால் அதெல்லாம் களியாட்டங்களால் தூங்கா நகரம் அதெல்லாம் ஜாலியாக டான்ஸு கூத்துன்னு இருக்கிறதுனால அது தூங்கா நகரம் களியாட்டங்களால் தூங்கா நகரம் லண்டன் பாரிஸ் நியூயார்க்லாம் ஆனால் மதுரை வந்து கலைகளுக்காக தூங்கா நகரம் அப்படின்னு ஐயா கொடுத்த விளக்கம் மிகச்சிறப்பாக இருக்கும் மதுரை வந்து கலைகளுக்காக தூங்கா நகரம் களியாட்டத்துக்காக இருக்கிறதும் கலைகளுக்காக இருக்கிறதுக்கும் வித்தியாசம் இல்லையான்னு சொல்லி பேசியிருக்காரு ஸ்லேடை பற்றி ஸ்லேடைன்னா நான் டபுள் மீனிங்கில் பேசுறது கெட்ட டபுள் மீனிங்கில் நல்ல டபுள் மீனிங்கில் பேசுறது ஸ்லேடை நம்மளும் படிக்கிறோம் ஸோ ஸ்லேடையில் ஸ்லேடைனா என்னான்னு ஐயா ஒரு எடுத்துக்காட்டு சொல்லி ஒரு மேடையில் பேசியிருந்திருக்காரு அப்புறம் ஒரு வாதியார் வந்து அவரோட ஸ்டூடெண்ட்ஸை கூப்பிட்டுக்கிட்டு டீ கடை ஒன்றுக்கு போய் காப்பி கடை ஒன்றுக்கு போயிருக்காரு புரிதல காப்பி கடைக்கு போயிருக்காரு அவர் காப்பி கடைக்காரர் காப்பி போட்டு கொடுத்துருக்காரு அந்த காப்பியில் பாலே இல்லையா சுத்தமாக கருப்பாக இருந்திருக்கு இந்த வர காப்பி
பாலக்காட்டார் பாலக்காட்டார் தான் பாலக்காடை சேர்ந்தவர் அவரோட காப்பி கடைன்னு எடுத்துக்கலாம் பால காட்டாத காப்பி கடைன்னு எடுத்துக்கலாம் புரிதல பாலியே காப்பி இல்லை காட்ட மாட்டார்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ பாலக்காட்டாருக்கு ரெண்டு மீனிங் இருக்குன்னு ஐயா ஒரு ஃபங்க்ஷனில் பேசுனதை கேட்டு தான் உலகநாயகன் கமலஹாசன் ஐயா கூட அன்னைக்கு ஆரம்பித்த தொடர்பு இன்னைக்கு வரைக்கும் உலகநாயகன் கமலஹாசனோட நெருங்கிய அறிவு சார் நண்பராக இன்னைக்கு வரைக்கும் தொடர்றார் இன்டலெக்சுவல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்ஸு பார்த்துருப்பாங்க ஆனால் எவ்வளோ நிதி சார்ந்த நட்புகள் இருக்கும் ஆனால் இவர் வந்து என்னது இன்டலெக்சுவல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு புத்திசாலியான நண்பர்கள் கூட்டத்தில் இருக்கக்கூடியவர் கற்றாரே கற்றாரே காமுருவர் அப்படிங்கிற மாதிரி கமலஹாசன் ஐயா எழுத்தாளர் சுஜா சுஜாதா ஸ்ரீரங்கத்து தேவதைகள் ரங்கராஜெல்லாம் நம்ம படிக்கிறோம் அப்போ அந்த சுஜாதா ஐயாவோட நெருங்கிய நண்பர் நம்ம தலைமை செயலகம் பாடலாம் படிக்கிறோம்ல அந்த சுஜாதா எழுத்தாளர் புரிதல அப்புறம் கல கமலஹாசன் மாரி தமிழகத்தின் அதி புத்திசாலிகளோட ஐயா வந்து முக்கியமான நண்பர்னா அப்போ ஐயா எவ்வளோ பெரிய புத்திசாலியாக இருந்திருக்க முடியும் மதுரை நகைச்சுவை மன்றம் அப்படிங்கிற நகைச்சுவை மன்றத்தை தொடங்கினதே ஐயா தான் அதோட ஃபவுண்டர் ஐயா அந்த மதுரை நகைச்சுவை மன்றத்தின் மூலமாக தான் ஸ்டாண்ட் அப் காமெடி இப்போ விஜய் டிவியில் ஸ்டாண்ட் அப் காமெடி பண்ணுறாங்கல்ல அந்த ஃபார்மேட்டே கொண்டு வந்தது தமிழ்நாட்டுக்கு ஐயா தான் ஸ்டாண்ட் அப் காமெடி மூலமாக நகைச்சுவை அப்படிங்கிறத விஜய் டிவியில் ஃபேமஸாக இருக்கக்கூடிய ராமர் ரோபோ சங்கர் சுட்டி அரவிந்த் மாதிரி பல நபர்கள் பல செலிபிரிட்டிஸ் ஐயாவோட வழிகாட்டுதல்கள்ல மதுரை நகைச்சுவை மன்றத்திலேருந்து உருவானவங்க நகைச்சுவை மன்றத்தில் பேச வரும்போது ஸ்ட்ரிக்டாக சொல்லிவிடுவாங்களா டபுள் மீனிங்கில் பேசக்கூடாது அடுத்து உங்கள் மனசை காயப்படுத்துகிற மாதிரி பேசக்கூடாதுன்னு அதனால் ஐயாவோட நகைச்சுவை இன்றைக்கி தரமான நகைச்சுவையாக இருக்கும் அடுத்தவங்களோட எதையுமே புண்படுத்துகிற மாதிரி ஐயா வந்து பேச மாட்டாங்க அப்படிங்கிறது நம்ம உன்னிப்பாக கவனிக்க வேண்டியது மதுரையில் ஆரம்பித்த அந்த நகைச்சுவை மன்றம் அதோட மட்டும் இல்லை தமிழ்நாடு முழுக்க முப்பது இடங்களில் நகைச்சுவை மன்றத்தை தொடர்ந்து தொடங்கி வச்ச பெருமை ஐயாவுக்கு உண்டு அதில் இப்போ சமீபத்தில் அமெரிக்காவில் போய் ஒரு நகைச்சுவை மன்றத்தையும் தொடங்கி வச்சுருக்கார் அமெரிக்காவில் போயிட்டு அமெரிக்காவிலே ஒரு நகைச்சுவை மன்றத்தை தொடங்கியாச்சு எங்கே அமெரிக்காவில் எங்கே இங்கே அங்கெல்லாம் இல்லை சிம்பு தேவன் தெரியும்ல இருபத்தி மூணாம் பிளிகேசி இம்சை அரசம் அந்த படம் எடுத்த சிம்பு தேவன் சுசி கணேசன் ஒரு படம் எடுத்த ஒரு டேரக்டர் கரு பழனியப்பன் உங்களுக்கு தெரியும் ஜி டிவியில் கூட நிறைய நிகழ்ச்சிகள் அதுமாதிரி சிம்பு தேவன் சுசி கணேசன் கரு பழனியப்பன் மாதிரியான முக்கியமான திரை உலக படைப்பாளிகள்லாம் ஐயாவோட வழிகாட்டுதலில் உருவாகி வந்தவங்க அப்போ மதுரை நகைச்சுவை மன்றத்துலேயும் கல்லூரிலையும் இல்லையா ஒரு தரம் அமெரிக்காவில் ஐயா சுத்தாத உலக நாடுகள் இப்போ இல்லை ஆனால் ஆரம்ப காலத்தில் உலக நாடுகள் போகும்போது அமெரிக்காவுக்கு ஒரு தரம் போயிருக்காங்க அப்போ அந்தளவுக்கு அவங்க யாருக்கு தெரியல ஐயாவை ஆரம்ப காலகட்டத்தில் அப்போ இவர் விட்டுட்டே போயிட்டாங்களாம் அப்புறம் வந்து நீங்களும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு தான் வந்தீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டு போனாங்களாம் அப்படி விட்டுட்டு போய் அப்புறமா கூப்பிட்டு வந்திருக்காங்க கண்டுக்காமல் புரியல ஆனால் அங்கே போன ஒரு ட்ராமா ட்ராமாவில் நிறையா பேர் ரெடி ஆகி ரிகர்ஸ் எல்லாம் பார்த்து எல்லாம் பக்காவாக கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் ஆடியன்ஸ் ஒரு ஆடியன்ஸ் வந்து ஒருத்தருக்கு ஆயிரம் டாலர் டிக்கெட் அப்போ அவ்வளோ பேர் வந்து நிற்கிறாங்க இங்கே ட்ராமா ஆரம்பிக்கணும்னு பார்த்தா ட்ராமாவை ஆரம்பிக்கவே முடியல மைக்கை கண்டுபிடிச்சி அமெரிக்காலே மைக்கு வேலை செய்யலன்னு சொல்லி ஐயாவே பதிவு பண்ணுறாங்க மைக்கு ஒன்று கூட வேலை செய்யலை அதனால் ட்ராமா ஆரம்பிக்க லேட் ஆகிட்டே போகுது மக்கள் ஒவ்வொருத்தரும் ஆயிரம் டாலர் கட்டிகிட்டு வந்து உட்காந்துருக்காங்க மூவாயிரம் பேர் கிட்டத்தட்ட ஆடியன்ஸ் இந்த அரேஞ்ச் பண்ணவங்களுக்கு என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல ஐயாவும் அங்கே இருந்திருக்காரு ஏர்போர்ட்டில் கண்டுக்காமல் விட்டுட்டு வந்த ஐயா தான் ஆனால் அப்போ ஓடி போய் ஐயா கிட்ட கேட்டிருக்காங்க ஐயா அது மாதிரி மைக்கு வேலை செய்யல ஆடியன்ஸ் ரொம்ப கொந்தளிப்பில் இருக்காங்க விட்டா தேட்டரெலாம் அடித்து நொறுக்கிடுவாங்க போல இருக்கு நீங்கள் தான் வந்து ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டப்போ ஐயா வந்திருக்காரு ஐயா வந்து அம அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணவங்கள்ட்ட நீங்கள் மூலம் ஸ்க்ரீனை போடுங்க நான் ஸ்க்ரீனுக்கு இந்த பக்கம் நிற்கிறேன் நீங்கள் ரெடியான பிறகு எனக்கு சொல்லுங்கன்ட்டு ஸ்க்ரீனுக்கு இந்த பக்கம் நின்று தனியாக ஒரு ஸ்டாண்ட் அப் காமெடியில் மைக்கை பிடிச்சாரு கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மணி நேரம் தனியாக நின்று அந்த டோட்டல் ஆடியன்ஸையும் கண்ட்ரோல் பண்ணி கட்டுக்குள்ள பண்ணி ஆடியன்ஸ்லேருந்து ஒருத்தன் கத்திருக்கான் மதுரை ஜெயிச்சிச்சிரா அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அந்த அளவுக்கு டோட்டலாகவே என்னது அவ்வளோ பெரிய கொந்தளிக்கிற கூட்டத்தை தன்னோட பேச்சு திறமையால் ஐயா கட்டுப்படுத்தின ஒன்றும் அடங்கும் இது மாதிரி ஐயாவை பற்றி எவ்வளோ சொல்லிட்டு போகலாம் எவ்வளோ எவ்வளவோ இருக்கும் ஸோ ஐயாவோட நெருங்கிய நண்பர் ஃப்ரெண்டு ஃபிலாசபர் கேடு மாதிரி இருந்த இன்னொரு நபர் வந்து யாருனா தோ பரமசிவன் சொல்லுவாங்க தோ பான் சொல்லி நம்ம கேள்விப்படுவோம் தோ பரமசிவம்னு கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு வருஷங்களுக்கு மேலே ஐயா தோ பரமசிவத்தோட
உடனே தோ பரமசிவன் சொல்லியிருக்காரு நான் கடவுள் இல்லைன்னு எப்பப்பா சொன்னேன் இருந்தால் நல்லா இருக்கும் தானப்பா சொன்னேன்னு தோ பரமசிவன் ஐயா ஐயா கிட்ட சொல்லி ஐயா அதை உலக நாயகன்கிட்ட சொல்லி அதுதான் தசாவதர படத்தில் கிளைமேக்ஸ் டைலாக்கு நான் கடவுள் இல்லைன்னா சொன்னேன் இருந்தால் நல்லா இருக்கும் தானே சொன்னேன் அப்படிங்கிறத உலக நாயனே சொல்லியிருக்காரு இந்த பேராசிரியர் அவங்க பேராசிரியர்கிட்ட பேசின டைலாக்கு நான் சினிமாவில் பயன்படுத்தணும்னு சொல்லி அது ஒரு ஃபேமஸான பாப்புலரான பவர்ஃபுல்லான ஒற்றை வரி டைலாக்காக மாறிச்சு தமிழ்நாட்டில் கடவுள் இல்லைன்னு சொல்லலை இருந்தால் நல்லா இருக்கும் தானே சொன்னேன்னு சொல்லி ஸோ இப்படி ரொம்ப அதிபுத்திசாலித்தனமான விஷயங்களை தமிழ்நாட்டில் தமிழ் மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான மனிதர் தான் இன்றைக்கி நம்ம சீஃப் கெஸ்ட் இவங்களாம் நம்ம டிவியில் பார்த்து யூடியூப்பில் பார்த்து அப்படியே போயிடுறோம் ஆனால் நேருக்கு நேர் வச்சு கொண்டாடணும் அவங்கள பாராட்டணும் அவங்களை வந்து வாழ்த்தணும் அவங்க கூட சேர்ந்து நம்ம கொஞ்ச நேரம் இருக்கணும் நம்மளோட வாழ்க்கையில் அவங்களோட சில மணி நேரங்களை நம்ம கழிச்சோம் இருக்கணுங்கிற ஒரு நோக்கம் தான் இந்த நிகழ்ச்சியோட நோக்கம் ஸோ எவ்வளோ பண்ணுறாங்க நம்ம அவங்கள பார்த்து என்ஜாய் பண்ண வேண்டாமா நம்ம அவங்கள பார்த்து ரசிக்க வேண்டாமா அவங்க கூட கொஞ்ச நாள் இருந்தோன்னு கொஞ்சம் நேரம் இருந்தோன்னு இருக்க வேண்டாமாங்கிறது தான் இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகளோட நோக்கம் ரத்தமும் சதையுமா இருக்கும்போது நம்ம யாரையும் கொண்டாடாமல் விட்டுட்டு இறந்த பிறகு பாரதியார் அப்படி பாரதியார் இப்படி அப்படின்னு சொல்கிறதுல என்ன அர்த்தம் இருக்குது உண்டா இல்லையா ஸோ கிளக்க போவது யார் அசத்த போவது யாருன்னு இன்றைக்கி விஜய் டிவியில் பாப்புலராக இருக்க எல்லா கான்செப்ட்ஸுக்கும் ஐயா தான் முன்னோடி அந்த கான்செப்ட்ஸ் ஐயா உருவாக்கி தான் அது டெவலப் ஆகிருக்கு புரிதா இல்லையா ஸோ அவர் தந்தைக்கு கொல்லி வைக்கும் போது தான் சொல்கிறாரு ஒரு நூலகத்துக்கே எனக்கு கொல்லி வைக்கிற மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்லி அந்த வார்த்தைகள் என்னையே ரொம்ப உருக்கிடுச்சு ஞான ஆசிரியராக இருந்திருக்கார் ஐயாவுக்கு அவருடைய தந்தை நம்ம தான் அப்போ எப்படி அறிவை வளர்த்துக்கணும்னு அறிவு மட்டும்தான் அவர் இவ்வளோ மேலே கொண்டு போயிருக்குன்றதையும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அறிவும் தமிழும் மட்டும்தான் ரெண்டாயிரத்தி நாலில் விருமாண்டிலாம் ஃபஸ்ட்டு நடிக்க ஆரம்பித்தார் ஒரு நல்ல திரைப்பட நடிகராகவும் இப்போது பரிணமிக்கிறார் ரெண்டாயிரத்தி நாலில் விருமாண்டி முதல் திரைப்படம் அந்த ஜல்லிக்கட்டு அந்த கமெண்டேட்டராக இருப்பார் அந்த மைக்கில் பேசுவாங்க புரிதல அது மைக்குனா ஐயாவுக்கு கலை வந்த கலை தானே அதனால் ரொம்ப நல்லா நடிச்சிருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அதுக்கப்புறம் இதய திருடன் அதில் ஹீரோவோட அப்பாவாக நடிச்சிருப்பாங்க இதய திருடனில் ஹீரோவோட அப்பா புரிஞ்சுதா ஆயுதம் செய்வோம் ஆயுதம் செய்வோம் படத்தில் ஜட்ஜாக நடிச்சிருப்பாங்க ஆயுதம் செய்வோம்ல ஜட்ஜு சிவா மனசில் சக்தி படத்தில் சக்தியோட அப்பாவாக நடிச்சிருப்பாங்க சக்தியோட அப்பா புகைப்படம் படத்தில் ஒரு காலேஜ் பிரின்ஸ்பால் புகைப்படங்கிற படத்தில் காலேஜ் பிரின்ஸ்பால் போராளின்னு ஒரு படம் அதில் ஹவுஸ் ஓனர் அதை நான் ரொம்ப ரசித்தேன் அது ஒரு மாதிரி டார்ச்சர் பண்ணிட்டே இருப்பார் எல்லோரையும் அப்படி ஹவுஸ் ஓனர் குட்டி புலி படத்தில் டைலராக குட்டி புலி படத்தில் டைலராக நடிச்சிருப்பாங்க மதில் மேல் பூனை படத்தில் அப்பாவா மதில் மேல் பூனை படத்தில் திவ்யாவோட அப்பாவா நடிச்சிருப்பாங்க வார வாரம் அப்பா ஆகிறது நான் தான் அப்படின்னு சொல்லி ஐயா நகைச்சுவையாக சொல்லுவாங்க பிரம்மன் படத்தில் சிவாவோட அப்பாவா நடிச்சிருப்பாங்க பிரம்மன் படத்தில் நிமிர்ந்து நில் படத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒரு நெகட்டிவ் ரோல் மினிஸ்டராக நடிச்சிருப்பாங்க மினிஸ்டராக ஒரு நெகட்டிவ் ரோல் கேரள நா கேரள நாட்டு பெண்கள் உடனே அப்படிங்கிற படத்தில் ஒரு முக்கியமான கேரளில் கேரள நாட்டு பெண்கள் உடனேங்கிற ஒரு திரைப்படத்துலையும் தமிழ் மணி அப்படிங்கிற கேரளில் நடிச்சிருப்பாங்க கொம்பன் படத்தில் மேஜிஸ்ட்ரேட் அந்த போய் கார்த்தி வந்து ஒரு விதண்டா விதமாக பேசிகிட்டு இருப்பார் ஐயா கூட உத்தம வில்லன் படத்தில் கமல் கூடவே இருப்பார் உலகநாயகன் கூடவே இருப்பாங்க ராஜா காலத்து மினிஸ்டரா பசங்க டூ படத்தில் ஹெட் மாஸ்டராக நடிச்சிருப்பார் ரஜினி முருகன் மல்லிகா ராஜன் கேரக்டரில் ரஜினி முருகனில் மல்லிகா ராஜன் மருது படத்தில் தாசில்தார் தொடரி படத்தில் சதாசிவம் கேரக்டர் தொடரி படத்தில் சதாசிவம் கேரக்டரில் நடிச்சிருப்பாங்க பறந்து செல்லவா அப்படின்ற ஒரு படம் அதில் சம்பத்தோட தந்தையாக நடிச்சிருப்பாங்க பறந்து செல்லவா படத்தில் சம்பத்தோட தந்தையாக நடிச்சிருப்பாங்க கனவு வாரியம் அப்படிங்கிற படத்தில் ஞான சம்பந்தமாகவே நடிச்சிருப்பாங்க கனவு வாரியம் படத்தில் ஞான சம்பந்தமாகவே ஏதாவது தகவல் பிழை இருந்தால் அண்ணா என்ன ஐயா ஐயா என்ன மன்னிச்சுன்னும் ஆரம்பமே அட்டகாசம் அப்படின்னு ஒரு திரைப்படம் நடிச்சிருக்காங்க ஆரம்பமே தொண்டன் அப்படிங்கிற படத்தில் பாண்டியனார் கேரக்டரில் படிச்சு நடிச்சிருக்காங்க தொண்டன் படத்தில் பாண்டியனார் கடைசி பெஞ்சு கார்த்தின்னு ஒரு படம் அதில் ஜட்ஜாக நடிச்சிருக்காங்க கடைசி பெஞ்சு கார்த்தி படத்தில் ஜட்ஜு கொடி வீரன் படத்தில் மேரேஜ் புரோக்கர் கொடி வீரன் படத்தில் மேரேஜ் புரோக்கராக நடிச்சிருப்பாங்க மேரேஜ் புரோக்கர் எண்ணற்ற படங்கள் விதி மதி உல்டா அப்படின்னு ஒரு படம் விதி மதி உல்டான்னு ஒரு திரைப்படம் ஆருத்ராவில் சிவாவோட அங்கிளாக நடிச்சிருப்பாங்க பா வி
அருத்ரால சிவாவோட அங்கலா சண்டக்கோழி டூவில் செம்பருத்தியோட ஃபாதர் சண்டக்கோழி டூவில் உச்சக்கட்டமாக பிகில்ல நயன்தாராவோட அப்பா பிகில்ல நயன்தாராவோட அப்பா நாடோடிகள் டூ படத்துலேயும் நடிச்சிருக்காங்க நாடோடிகள் டூ படத்தில் மாரியாடும் பெருமாள் அப்படிங்கிற கேரக்டரில் நுங்கம்பாக்கம் படத்தில் லாயர் நுங்கம்பாக்கம் படத்தில் நாயர் இப்போ சமீபத்தில் சூரரை போற்று அதில் சின்ன சாமி அதில் சின்ன சாமி இப்போ ரீசெண்டாக பிரபுதேவா நடித்து வந்த பொன் மாணிக்க வேல் ஓடிடியில் ரிலீஸ் ஆச்சு அதில் பிரபுதேவோட மாமனாராக நடிச்சிருக்காங்க ஸோ இப்படி திரைப்படங்களில் ஏன் சற்றேறக்குறைய நாற்பது படங்களுக்கு இவ்வளோ நடிச்சிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லை சரவணன் மீனாட்சி விஜய் டிவியில் ரொம்ப ஃபேமஸாக ஓடின சீரியலில் மருது பாண்டிங்கிற கேரக்டரில் நடிச்சிருக்காங்க தமிழ் செல்விங்கிற சீரியலில் டாக்டர் கேரக்டர் டாக்டர் காமராஜர் கேரக்டர் சன் டிவியில் தமிழ் செல்வி சீரியலில் குக்கு வித்து கோமாளி சீசன் ஒன்றில் குக்கு வித்து கோமாளி திருமதி ஹிட்லர் திருமதி ஹிட்லர்னு ஜி டிவியில் அந்த சீரியலில் இப்போ ஒன்று போயிட்டுருக்கு ஸோ இப்படி டிவி சீரியல்ஸ்லேயும் இதெல்லாம் தாண்டி ஐயா எழுதின புத்தகங்கள் ஐயா எழுதின புத்தகங்கள் வாங்க சிரிக்கலாம் வாங்க சிரிக்கலாம்னு ஒரு புக்கு பரபரப்பு சிரிப்புன்னு ஒரு புக்கு பேசும் கலை அப்படின்னு ஒரு புக்கு உலகம் உங்கள் கையில்னு ஒரு புக்கு இன்றைய சிந்தனைன்னு ஒரு புக்கு வாழ்வியல் நகைச்சுவைன்னு ஒரு புக்கு கல்லூரி அதிசயங்கள்னு ஒரு புக்கு இலக்கிய சாரல்னு ஒரு புக்கு சந்தித்ததும் சிந்தித்ததும்னு ஒரு புக்கு சந்தித்ததும் மேடை பயணங்கள் அப்படின்னு ஒரு புக்கு ஜெயிக்க போவது நீதான் அப்படின்னு ஒரு புக்கு சிரித்து கொண்டே ஜெயிப்போம் அப்படின்னு ஒரு புக்கு அதான் இன்னைக்கு டைட்டிலும் கூட கேள்வி பதில்னு ஒரு புக்கு கடல் தாவிய கதாநாயகன் அப்படின்னு ஒரு புக்கு கடல் தாவிய கதாநாயகன் ஒரு புக்கு கலகல கடைசி பக்கம்னு ஒரு புக்கு கலகல கடைசி பக்கம் கடல் தாவிய கதாநாயகன் கேள்வி பதில் சிரித்து கொண்டே ஜெயிப்போம் ஜெயிக்க போவது நீதான் மேடை பயணங்கள் சந்தித்ததும் சிந்தித்ததும் இலக்கிய சாரல் கல்லூரி அதிசயங்கள் வாழ்வியல் நகைச்சுவை இன்றைய சிந்தனை உலகம் உங்கள் கையில் பேசும் கலை அதுதான் பாடத்திட்டமாக இருக்குது பல கல்லூரிகளில் பரபரப்பு சிரிப்பு வாங்க சிரிக்கலாம் இப்படி எண்ணற்ற புத்தகங்களையும் எழுதிய ஒரு கதாநாயகர் தான் இன்றைய சிறப்பு விருந்தினர் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டோட மகாகவி பாரதியார் அவார்டை ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் பெற்றவர் மகாகவி பாரதியார் அவார்டை ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் கலை மாமணி விருதை வாங்கியிருக்கார் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் கலை மாமணி விருதை வாங்கின ஒரு எக்கச்சக்க பெருமைகள் இன்னும் சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் புரியல அத்தனை பெருமைகளுக்கும் உச்சியாக எனக்கு ஒன்று தோணுச்சு ராமநாதபுரத்தில் ஒரு பட்டிமன்றம் பேச போயிருக்காங்க ஐயாவோட தலைமையில் ஐயா தலைமையில் பட்டிமன்றம் சூப்பராக போயிட்டுருக்கு அந்த பட்டிமன்றத்தை கூப்பிட்டது ஆட்டோ சங்கத்தினர் ஆட்டோ ட்ரைவர்ஸ் இருக்காங்க அவங்களாம் கூப்பிட்டுருக்காங்க பேசிக்கிட்டே இருக்கும்போது நல்ல கூட்டம் மழை வந்துருச்சு மழை சோன்னு போயிது ஆனால் ஆடியன்ஸ் கலையவே இல்லையா ரொம்ப அதிகமான பிறகு அங்கங்கே போய் நின்று கேட்டிருக்காங்க ஸ்டேஜ்லேயும் மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சிருச்சு ஆடியன்ஸு கலைஞ்சே போல் எல்லாம் ஆர்வமாக கேட்டுக்கிட்டே இருந்திருக்காங்க இப்படி மழை பெய்யறதும் இவங்க பேச தவிக்கிறதும் ஆடியன்ஸும் கலைஞ்சி போகாமல் இருக்கிறதையும் பார்த்த ஆட்டோ சங்கத்தினர் ஐயா மேலே இருக்க பெருமதிப்பில் ஐயாவோட பேச்சை கேட்க இவ்வளோ பேர் இவ்வளோ மழையிலே நிற்கிறாங்களே என்ற அந்த ஆர்வத்தில் ஒரு ஏழு ஆட்டோ எடுத்து வந்திருக்காங்க ஏழு ஆட்டோவில் நடு ஆட்டோவில் ஐயா உக்காந்து பேசணும் இந்த பக்கம் மூணு ஆட்டோவில் மூணு பேச்சாளர்கள் இந்த பக்கம் மூணு ஆட்டோவில் மூணு பேச்சாளர்கள் ஸோ ஏழு பேருக்கு ஏழு ஆட்டோ கொடுத்து அதில் உட்கார வச்சு அதில் உள்ள மைக்கை கொடுத்து பேசுங்கன்னு சொல்லி சுற்றி அங்கங்கே நின்று எல்லாத்தையும் ரசிச்சுட்டு மழை அடங்கின பிறகு திருப்பி அங்கே வந்து ரொம்ப பலத்த கரவொலி எழுப்பி ஐயாவை கொண்டாடி அப்படி வந்து என்ஜாய் பண்ணியிருக்காங்க எல்லா சாதனைகளை விட என்னோட மனசுக்கு இந்த சாதனை மிகப்பெரிய சாதனையாக பட்டுச்சு தமிழ் பேசுவது தாழ்வு என்று நினைக்கும் இந்த சமுதாயத்தில் தமிழே உயிர் அது என்னுடைய உயிருக்கு நேர்னு தமிழை ஒரு அடையாளமாக தமிழை தன்னுடைய கையில் வச்சு இன்றைக்கி நிறையா பேரை தமிழ் பாடப்பக்கம் திருப்பி நிறையா பேரை தமிழில் பிஹெச்டி பண்ண வச்சு நிறையா பேர் தமிழை யூஜி பிஜி எடுக்க வச்சு நிறையா பேரை தமிழில் எம்ஃபில் பண்ண வச்சு அத்தனைக்கும் மேலே தனக்குள்ள ஒரு நகைச்சி உணர்வுக்கு இருக்குன்றதை கண்டுபிடிச்சி அதை உலகத்துக்கும் கடத்தி அந்த நகைச்சி உணர்வோட தமிழை தமிழ் மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்த்து ஐயா போகாத உலக நாடுகளே இல்லைங்கிற நிலைக்கு வந்து முப்பது வருடங்களுக்கு மேலே 
எந்தையும் தாயும் மகிழ்ந்து குழாவி இருந்ததும் இந்நாடே எந்தையும் தாயும் மகிழ்ந்து குழாவி இருந்ததும் இந்நாடே அதன் முந்தைய ஆயிரம் ஆண்டுகள் வாழ்ந்து கிடந்ததும் இந்நாடே அதன் முந்தைய ஆயிரம் ஆண்டுகள் வாழ்ந்து மடிந்ததும் இந்நாடே அவர் சிந்தையில் ஆயிரம் எண்ணம் வளர்ந்து சிறந்ததும் இந்நாடே அவர் சிந்தையில் ஆயிரம் எண்ணம் வளர்ந்து சிறந்ததும் இந்நாடே இதை வந்தனை கூறி மனதினில் இருத்தி எம் வாயுர வாழ்த்தியனோனு பாரதி சொல்லுவார் இதை வந்தனை கூறி வாயுரை வாழ்த்தியனோனு பாரதி சொல்லுவார் இதை வந்தே மாதரம் வந்தே மாதரம் என்று முழங்கேனோ அப்படின்னு பாரதி சொல்லுவார் அப்படி பாரதி வரிசையில் பாரதிதாசன் வரிசையில் கவிமணி தேசிய விநாயகம் பிள்ளை வரிசையில் நாஞ்சில் நாட்டு கவிஞர்கள் வரிசையில் இன்னும் தமிழ்நாட்டுக்கு பெருமை சேர்த்த ஆரிய படை கடந்த நெடுஞ்செழியன் ஆரம்பித்து தற்போதைய வைரமுத்து அவர்கள் வரைக்கும் தமிழுக்கு பெருமை சேர்த்த அறிஞர்கள் பட்டியல் பட்டியலில் இன்னைக்கு முன்னணியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான மனிதர் திரு கு ஞான சம்பந்தம் அவர்கள் பழைய தமிழறிஞர்கள் கூட நமக்கு வாழ்வதற்கு குடிப்பினை இல்லை ஆனால் இன்னைக்கு ஒரு தமிழறிஞர் கூட நமக்கு வாழ்வதற்கு குடிப்பினை இருக்கிறது நேராக கூப்பிட்டு பார்க்க வாய்ப்பு இருக்கு நேராக கூப்பிட்டு அவர் பேச்ச கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு இப்படி ஒருவர் வாழ்ந்தார் அப்படின்னு நாற்பது ஐம்பது வருஷம் கழித்து நம்ம குழந்தைங்க படிக்கிறதுக்கு பதிலாக இப்பயே நேருக்கு நேர் நம்ம ரசிக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு பாரதியாரை நேருக்கு நேர் ரசித்தவங்க அப்போ எப்படி மனநிலையோட இருந்திருப்பாங்க அப்படி நம்மளும் ஒரு மனநிலையோட அடுத்த சில மணி நேரங்களை ஐயாவோட கொண்டாடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி மீண்டும் ஒரு பலத்த கரவொலியோட ஐயாவை நமது நிறுவனத்திற்கு இன்னும் இந்த கரவொலியெல்லாம் பத்தாது ஸோ பலத்த கரவொலியோட நம்ம ஐயாவை வந்து வரவேற்போம் 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 அப்படின்னு கூறி வெல்கம் டு அவர் இன்ஸ்டியூட் சார் வெல்கம் சார் ஸோ மிக பொன்னான நேரங்கள் அடுத்த சில மணி நேரங்கள் ஒரு தமிழோட நாங்கள் வாழ போகிறோங்கிறதுல சார் நன்றி சார் நன்றி சார் ப்ளீஸ் சார் ஸோ அறிஞர்களை நாம் கொண்டாடுவது மிக முக்கியம் இன்றைய சிறப்பு விருந்தினர் ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி பல நிகழ்வுகளில் சிறப்பு விருந்தினராக இருந்தவர் என்னுடைய குரு நான் இப்போ ஏதாவது கொஞ்சம் சாதிச்சிருக்கேன்னா அதுக்கு அந்த பிச்சை இட்டது என்னுடைய குரு தான் டாக்டர் ஜி ரங்கநாதன் ப்ரொஃபஸர் ரிட்டையர்டு ப்ரொஃபஸர் தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி அவரை மாதிரியே அவரை மாதிரியே நாங்களாம் காலேஜில் பார்த்து பார்த்து வளரணும்னு சொல்லி அப்படி வளர்ந்து வந்தவங்க மிகச்சிறந்த பேச்சாளர் எங்கள் கல்லூரியில் அவருனா எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் அவர் பிடிக்காத ஒரு நபர் கூட இருக்க முடியாது அப்படி இருக்கும் ஸோ டாக்டர் ஜி ரங்கநாதன் அவர் அவர் அக்ரியில் பிஹெச்டி இவர் சார் வந்து தமிழில் பிஹெச்டி ஸோ ரெண்டு பிஹெச்டி இன்றைக்கி உங்கள் முன்னாடி இருக்காங்க ஸோ நமது நிறுவனத்தின் சார்பாக அவர் நம்ம குடும்ப உறுப்பினர் தான் வரவேற்க வேண்டிய ஒரு த கட்டாயம் இல்லை இருந்தாலும் பலத்த கருவலையோடு நம்ம வரவேற்கும் வெல்கம் சார் அடுத்ததா திருச்சியோட ஒரு முக்கியமான விஐபி இஸ்லாமிய குடும்பத்தை சேர்ந்தவர் காஜா மொய்தீன்கிறவர் இன்றைக்கி நீங்கள் இந்த ஹாஸ்டலில் எந்த கட்டிலில் படுத்து தூங்கினீங்கனாலும் அந்த கட்டில் ஐயா கொடுத்தது அதனால் அந்த காட்டில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்தால் சொன்னால் சரி பண்ணி கொடுத்துருவார் திருச்சியில் மிக முக்கியமான விஐபி அது மட்டும் இல்லாமல் நல்ல அறிஞர் இன்னொரு நிகழ்ச்சி அவரை தனியாக நான் இன்வைட் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ நிறையா பேசுவோன்னு சொல்லியிருக்கேன் கண்டிப்பாக இன்னொரு நிகழ்ச்சிக்கு வருவாங்க அதுக்கு முன்னோட்டமாக இந்த நிகழ்ச்சி வந்திருக்காங்க அவ்வளோதான் ஸோ அவரையும் நமது நிறுவனத்தின் சார்பாக வரவேற்கு வெல்கம் சார் ஸோ தமிழ் அப்படி தானே தமிழில் இருக்க அந்த சிறப்பு இழகரம் மாதிரி சிறப்பு விருந்தினராக நீங்கள் வந்திருக்காங்க அவங்கள கொண்டாடுறதுக்கு முன்னாடி சிறப்பு விருந்தினர்கள் மற்ற ரெண்டு பேரும் சுருக்கமாக தான் பேசுவாங்க அவனுக்கு அப்புறம் அதை முடித்த உடனே ஐயா சிறப்பு விருந்தினர் பேச ஆரம்பிச்சிருவாங்க கொண்டேற விடுமா இன்றைக்கும் ஜெயிச்சில்லாமா ஸோ வித் ஆல் யுவர் சப்போர்ட் ஐ வெல்கம் மை மை குரு டாக்டர் ஜி ரங்கநாதன் டு கிவ்ஸ் சம் ஸ்பெஷல் அட்ரஸ் டு அவர் ஆடியன்ஸ் எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழன்று சங்கே முழங்கு வெற்றி மீறி வெற்றி வந்து உங்களை சேரும் அதை வாங்கி தந்த பெருமையெல்லாம் விஜயாலனை சேரும் எல்லாருக்கும் எல்லாருக்கும் வணக்கம் பேராசிரியர் என்னுடைய உடையார்பாளையம் பள்ளி தொடக்க விழாவில் அவரை சந்தித்தது 
அதுக்கு முன்னாடி தினமலரில் நான் இருக்கும்போது அவரை ஒரு ரெண்டு மூன்று தடவை சந்திச்சுருக்கேன் தினமும் தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி யூடியூப்பில் அவருடைய ஒரு பட்டிமன்றத்தை கேட்டுட்டு தான் தூங்குவேன் இதை விட பெரிய அதிசயம் என்னென்னா நேற்று ரெண்டு நாள் மதுரையில் தான் இருந்தேன் இன்றைக்கி மதுரை காரரோடு இருக்கேன் ஏன்னா அவருடைய பேச்சில் நகைச்சுவை இழை அதுக்கு இன்னொரு முக்கியமான காரணம் அந்த மதுரை தமிழ் அந்த ஸ்லாங்கு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த வழக்கு மொழி இருக்கு இல்லையா அது ஒவ்வொரு ஊருக்கும் வித்தியாசப்படும் ராம்நாட்டில் கொஞ்சம் இழுவையாக இருக்கும் மதுரையில் அருமையாக இருக்கும் ஒரு இசை தமிழ் அது நீங்கள் அவர் ஐயா பேசும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வரியிலையும் அது வரும் அந்த இசையை என்ஜாய் பண்ணுங்க மதுரை தமிழை என்ஜாய் பண்ணு சங்கம் வளர்த்த தமிழ் அது அதனால் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் அப்புறம் நகைச்சுவை அப்படின்னு சொன்னால் அது எல்லார்ட்டையும் இருக்குது நகைச்சுவை உணர்வு எல்லார்ட்டையும் இருக்குது ஆனால் அதை சாவி போட்டு வெளியில் எடுக்கணும் அந்த சாவி தான் ஜோக்ஸ் ஜோக்ஸு சொன்னால் சிரிக்கிறோம் சிரிக்கிற உணர்வு எல்லார்ட்டையும் இருக்குது அதை திறந்து பார்க்குறதுக்கு அந்த உணர்வை வெளிக்கொண்டுறதுக்கு ஜோக்ஸுங்கிற சாவியை போடுறோம் இதை யார் சொன்னார்னா நான் வேளாண் பல்கலைக்கழகத்தில் ஃபஸ்ட் இயர் ஜாயின் பண்ணும்போது ஃபைனல் இயரில் இருந்தார் அவர் என்னுடைய மிக ஒரு அதாவது அவ்வளோ பிடிக்கும் அவர் ரூமில் போய் அரட்டை அடிச்சுக்கிட்டே இருப்போம் அவர் ஜோக் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பார் அவர் தான் பிற்காலத்தில் உலக புகழ்பெற்ற தென்கட்சி சுவாமிநாதன் அந்த அவர் தான் சொல்லுவார் எல்லார்ட்டையும் நகைச்சுவை உணர்வு இருக்குது அவர் ரூமில் தான் கும்பலாக உட்காந்துருப்போம் அவர் டிகிரி வாங்கிட்டு போக போகிறாரு நாங்கள் ஃபஸ்ட் இயரில் உள்ள நுழைகிறோம் நாலு வருஷம் சீனியர் இருந்தாலும் போய் ரூமில் உட்காந்துருப்போம் அவர் நல்ல க சிறு சின்ன துக்குடாவா கதையெல்லாம் சொல்லி இந்த ஜோக் சொல்லுவார் அதில் நீங்கள் கூட அதை கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் நாலோரு த இன்றொரு தகவல் டிவியில் வந்து நாலோரு தகவல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல கருத்துக்களை சொல்லி ஒரு நகைச்சுவையோடு முடிப்பார் அற்புதமான ஒரு மனிதர் இவருக்கு மிகவும் நெருங்கிய நண்பர் நமது சீஃப் கெஸ்ட்டுக்கு அடிக்கடி நமது பேராசிரியர் ஞான சம்பந்தமே சொல்லியிருக்காரு தென்கட்சி சுவாமிநாதனை மேற்கோள் காட்டி நிறைய பேசியிருக்கார் அவர் தென்கட்சி சுவாமிநாதன் பிஎஸ்சி ஏஜிங்கிறதுல எங்களுக்கெல்லாம் ஒரு பெருமை ஏன்னு கேட்டால் விவசாயிக்கு நகைச்சுவையும் வரும் அப்படிங்கிறது அப்புறம் நம்ம சிறப்பு உறுப்பினரை பற்றி சீஃப் கெஸ்ட்டை பற்றி நிறைய விஜயலன் சொல்லிட்டாப்புல உண்மையிலேயே இன்றைய இன்றைய காலகட்டத்தில் நகைச்சுவைங்கிற பேரில் பலர் அசிங்கமாக பேசி கொண்டிருக்கிறார்கள் பெண்களை முன்னிறுத்தி தங்கையை தாரத்தை தாயை முன்னிறுத்தி நகைச்சுவை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அசிங்கமாக இருக்கிறது சிரிக்கிறாங்க அதனால் நாங்கள் பேசுகிறோம்னு சொல்கிறாங்க சிரிக்க வைத்தது நீங்கள் தானே அவர்களை கெடுத்தது நீங்கள் தானே மக்கள் யாரும் தரம் கெட்டவர்கள் அல்ல நாங்களெல்லாம் தரமானவர்கள் நீங்கள் தரங்கெட்டு பேசுகின்ற பொழுது நாங்கள் வேறு வழி இல்லாமல் கேட்கின்றோம் இப்படிப்பட்ட காலகட்டத்தில் தரமுள்ள அற்புதமான எல்லவும் மனதை காயப்படுத்தாத மனதுக்கு மகிழ்ச்சியூட்டக்கூடிய ஒரே ஒரு பே நகைச்சுவை பேச்சாளர் என்றால் அது ஐயா அவர்கள் தான் அதை நான் ஆணித்தரமாக வேணென்றால் நான் பல இதை கேட்டிருக்கேன் சென்னையில் ட்ரிப்ளிகேன் அங்கே நகைச்சுவை மன்றம் இருக்குது அங்கே நான் போவேன் போய் கேட்பேன் அங்கே எல்லோரும் பேசுவாங்க பொண்டாட்டியை முன்னாடி வச்சு ஜோக் அடிப்பாங்க சில பேர் அங்கே எல்லாம் சிரிச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க நான் வெளியில் வந்தோன்னே எப்போதுமே எனக்கு ஒரு புத்தி எவாலுவேட் பண்ணுவேன் வெளியில் சிரிச்சு வரவங்களே எப்படிங்க இருந்து பேச்சுன்னு ரொம்ப மோசங்க என்ன இருந்தாலும் வரும் பொண்டாட்டியை பற்றியே பேசிகிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு அப்போ நீங்கள் சிரிச்சிங்க என்ன எல்லோரும் சிரிக்கும்போது நான் சிரிக்கலைன்னா எனக்கு ஏதோ ஆகி போச்சுன்னு நினைப்பான் அதனால் நான் வந்து வேறு வழி இல்லாமல் சிரிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனால் ஒரு தரமான ஒரு நகைச்சுவை இன்றைக்கி கலைவானரை ஏன் கொண்டாடுறோம் ஒரு தரமான நகைச்சுவையின் தந்தை இவர் ஃபாதர் ஆஃப் இந்த ஹியூமர் ஏன் கொண்டாடுறோம்னா ஒரு தரம் நகைச்சுவை சாதாரணம் நடந்து போகும்போது எங்கேயுமே நகைச்சுவை வரும் அதே மாதிரி யாருடைய மனதையும் காயப்படுத்தக்கூடாது இன்றைக்கி தலைப்பு அருமையான தலைப்பு சிரித்து கொண்டே ஜெயிப்போம்னு ஏன் தெரியுமா அதுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு சைக்காலஜி உளவியல் நீ நல்லா சிரிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன்னா உன் உடலும் உள்ளமும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் உன் மனமும் உடலும் ஆரோக்கியமாக இருந்தால் உன்னால் சாதிக்க முடியும் இல்லையா நமக்கு டயர்டு வராது அப்போ மனம் அந்த மனம் மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் அந்த மகிழ்ச்சிக்கு தேவை நகைச்சுவை அதனால தான் சிரித்து வாழ வேண்டும் பிள்ளர் சிரிக்க வாழக்கூடாது சிரித்து வாழ வேண்டும் சொல்வார் அப்போது அந்த சிரிப்புங்கிறது ஒரு அற்புதமான ஒரு கலை 
அதை நமது பேராசிரியர் அவர்கள் மிகச்சிறப்பாக கையாளுகின்றார்கள் இன்றைய பேச்சு இன்னும் சொல்ல போனால் நான் விஜயாலயன்கிட்ட கூட ஒன்று சொல்லலாம் நினச்சேன் இந்த வாரம் ஸ்பெஷல் வீக் ஃபார் என்ஆர்ஐஏஎஸ் அகாடமி இந்த ராஜ டிவியெல்லாம் போடுவான் சிவாஜி வாரம் எம்ஜிஆர் வாரம்னு அதே மாதிரி சிறப்பு பேச்சு வாரம் இந்த வாரம் பூரா அதனால் அப்படி பார்க்குன்ற பொழுது இன்றைக்கி ஒரு அற்புதமான ஒரு பேச்சு அதே போன்ற நாளைக்கும் ஒரு அற்புதமான ஒரு பேச்சு இரண்டையும் கேட்டோம் போனோம் வந்தோம்னு இருக்கப்படாது சமீபத்தில் ஒரு படத்தில் கூட இது மாதிரி ஒரு டைலாக் வரும் வந்தால் அது மாதிரி போயிடக்கூடாது கேட்டோம் சிந்தித்தோம் வளர்ந்தோம்னு இருக்கணும் கேட்டோம் சிந்தித்தோம் வளர்ந்தோம்னு இருக்கணும் அப்படிப்பட்ட ஒரு அருமையான பேச்சாளரை உங்கள் முன்னே அதிக நேரம் பேசுவதற்கு வாய்ப்பளித்து எனக்கு இந்த வாய்ப்பை நல்கிய விஜயாலன் அவர்களுக்கு நன்றி உங்களுக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சார் சார் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் சிந்திக்கணும் வளரணும் 